creada, dicen algunos, por los medios que se preguntaban y se siguen preguntando quién era mejor que la otra. ¿Se podrá despejar esta incógnita? Dos indiscutibles reinas de las telenovelas. Verónica Castro en 1970 y Lucía Méndez en 1972. Nacieron sus carreras a la par y siempre se ha hablado de una rivalidad latente. Ambas surgen a la fama como El Rostro del Heraldo, un periódico que en cada premiación anual descubría una estrella. Las carreras de ambas fueron apoyadas por el productor Ernesto Alonso, quien no les dio el estelar de la noche a la mañana y sí pequeños papeles, prometiéndoles algún día el merecido papel protagónico. El señor Alonso le cumplió su merecido estelar a Lucía Méndez en Mundos Opuestos, pero no la llevó al altar. Por su parte, Verónica Castro, cansada de esperar, tocó las puertas del productor Valentín Pimstein en Barata de Primavera en 1976. Esto es cosa tuya, Leti. Bueno, pero ¿y ahora por qué contra mí? ¿Qué pude haber dicho? Que voy a trabajar con Laura Palmer, que pienso dejar este trabajo. Así que te debe haber parecido mejor que en vez de que yo me vaya... Que me despida, ¿no? Ante su poca suerte, mataron al personaje de Karina y salió derrotada de los foros en busca de trabajo en cabaret, teatros y fotonovelas. Gracias al productor Valentín Pimstein, Lucía Méndez triunfó en Viviana en 1978. Al fin, un personaje con muchos matices y rodeada de estrellas como Maricruz Olivier, Sara García, Emma Roldán y el universitario Héctor Bonilla. Tras recibir un sinfín de golpes afectivos, un matrimonio de engaños. ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas? Un divorcio de coraje, Viviana encuentra al dueño de su corazón, el eterno galán Juan Ferrara. Y sin importarle su oscuro pasado, se viste de novia camino al altar. Pero Viviana no lució el clásico traje de novia. Vaya sorpresa. Porque el blanco no lo llevas precisamente en los pecados o no pecados. El que esté libre de pecado que viente la primera piedra. Yo creo que si se vistió Viviana de novia es porque había una cierta pureza en el amor que ella le, le, le estaba profesando ahora a este médico que era con Ferrara. ¡Papá, por Dios! ¡Mamá, habla! ¡Dile la verdad! Pues el resto de mis días en la casa. ¡No, no, no! Tras el exilio, Verónica Castro regresó para triunfar en Los Ricos También Lloran en 1979, exportada a más de 50 países y doblada a 25 idiomas. En la época de Los Ricos También Lloran, no estaba muy de moda las fastuosas bodas en las telenovelas y solo vemos a los novios que dicen que ya llegaron de la boda. Lucía Méndez es, y será por siempre, la colorina. Al tercer capítulo, alguien se bró intrigas. La colorina abandonó el canal de las estrellas y fue a picar piedra al canal 4, en un horario que nadie le auguraba éxito, 11 de la noche. El horario de La Colorina lo ocupó la magnífica Ana Martín en Muchacha de Barrio, donde las desilusiones y los obstáculos nos conducen camino al altar. En la vida real se llevaban fatal Humberto Zurita y Ana Martín. Resulta que a él en unas escenas de amor se le pasó la mano. Ella se puso fúrica y zafarrancho. Desde entonces no se dirigía en la palabra. Realizar la boda fue algo muy complicado, así que ¡qué alegres van los novios! Poco tiempo después, Colorina regresó al canal de las estrellas y cuando se casa no se viste de novia porque, precisamente, ella es la Colorina. ¿A quién amaste más? ¿A Fernanda? ¿O a la Colorina? Las dos eran grandes protagonistas. Un verdadero duelo de estrellas. Claro, fíjate, tanto Verónica como Lucía sin duda regalaban momentos llenos de amor y alegría, de llanto y sufrimiento, claro, que cada una en su propio estilo. Bueno, ¿y quién cree usted que ganó? Sigamos descubriendo más sobre las bodas de estas dos divas de la televisión mexicana.
La estupenda actriz y también licenciada en Relaciones Internacionales, Verónica Castro, reta a la colorina con la impactante historia de El Derecho de Nacer. La Vero es la religiosa María Elena del Junco que finalmente cuelga los hábitos y asiste a la boda de su hijo Albertico con su prima hermana Isabel Cristina. Tras las campanas nupciales, la ex monja anuncia su boda con el amor del pasado, Jorge Luis Armenteros. Pero como el amor nunca muere, por fin vamos a realizar aquel anhelo de juventud. Y nos casaremos la semana próxima y todos ustedes están invitados. Vas a pretender convencerme de que ese hijo es mío, ¿verdad? Es el... Siempre ligada a la polémica, Lucía Méndez provoca más controversias con el final de Vanessa. Cuentan que se enfermó y no llegó a la grabación de la boda programada. Lo que sí es cierto es que el productor Pimstein, muy enojado, le ordenó a una desconocida ponerse la peluca de Vanessa. Y la balasearon. No hubo boda. ¡Vanessa! ¿Qué cosa? ¡Vanessa! Te voy a matar a ti también. Solamente deseo tu muerte. Pese a no verse muy jovencita, Verónica Castro logró otro éxito popular gracias a su carisma en Rosa Salvaje. Y su boda con Guillermo Capetillo, quien fuera su hijo en Los Ricos También Lloran, causó mucha polémica. Pero al final fue todo un acontecimiento en la Basílica de Guadalupe. Lo que Dios ha unido, nadie lo sepa. Rosa Salvaje, eh, por supuesto, es un gran recuerdo de mi vida. Una novela con un éxito extraordinario. Me dicen que la mejor Verónica de mi vida es la Castro, <risa> por aquello de, de las Verónicas. Como siempre, me acuerdo haberme divertido mucho con, con Verónica en todas las, las escenas casi que hicimos en esa novela. Verónica Castro renuncia a las bodas de telenovela para destacar internacionalmente como conductora de Mala Noche No y La Movida, donde nos desvelamos con la bohemia de María Félix, Rocío Durca, Juan Gabriel, Vicente Fernández y muchos exitosos más. Se dio vuelo vestida de novia una y otra vez en Amor de Nadie, la primera telenovela que abordó el tema del SIDA. Primero se casa con Guillermo, Fernando Allende. Recibe este anillo como su signo de mi Pero este muere precisamente de esta enfermedad. Pronto se vestiría de novia otra vez, pero en tierras españolas con el galán cantante Bertín Osborne. Al quedar viudo de nueva cuenta, la Méndez se encuentra con el debutante Saúl Izazo. La incógnita, volver a ver a Lucía Méndez vestirse de novia. Hasta en su más reciente telenovela, Lucía Méndez volvió a lucir el ajuar de novia y contrajo nupcias nuevamente con Fernando Allende. Claro que fue impresionante, Carrillo, lo que lograron estas dos estrellas de telenovelas en México y por supuesto que en el extranjero. Pero ¿sabe qué? Sí, alguien ganó. ¿Quién ganó, Martita? Pues sin duda el ganador fue el público. Nosotros que nos deleitamos con espléndidas actuaciones de estas fenomenales actrices que llenaron nuestros hogares con amor y con ejemplos de grandeza. Llenos de amor, nosotros llegamos al final de este Camino al Altar. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted muy buenas noches y nos vemos muy pronto.